ক্রিয়েটিভ ম্যাথ একাডেমির পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা চোদ্দতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার অঙ্ক সমাধান করব আমরা একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে শুরু করব একচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা তিন বেশি সংখ্যাটি উহার অঙ্কদের সমষ্টির তিন গুণ অপেক্ষা আট বেশি তাহলে সংখ্যাটি কত হবে তো এক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস শিখে নিতে হবে বা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্লাস ফোর ফাইভ অথবা সিক্সে শিখে এসেছি যে স্থানীয় মান তো স্থানীয় মানটা বিষয়টা কি সেটা হচ্ছে ধরেই আমরা একটি সংখ্যা পঞ্চান্ন ধরলাম তো ওই পঞ্চান্নর এটা হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক এবং এটা হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক তো এই সংখ্যাটা কীভাবে গঠিত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই পাঁচ হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক তাহলে এটা হবে এক গুণ পাঁচ তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে পাঁচ তেমনি এই এটা হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক এটা কীভাবে হয়েছে দেখেন যে পাঁচ দশ গুণ পাঁচ কারণ এটা দশক স্থানীয় অঙ্ক সে কারণে দশ গুণ করতে হবে এই অঙ্কের সাথে তাহলে আমরা পাচ্ছি পাঁচ দশে পঞ্চাশ তাহলে এটা একক স্থানীয় অঙ্ক এটা হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্ক থেকে আমরা পেয়েছি এক গুণ পাঁচ সেটা হচ্ছে পাঁচ এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক থেকে আমরা যে সংখ্যাটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে দশ গুণ পাঁচ সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এই পঞ্চাশ যোগ পাঁচ যদি করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি পুরো সংখ্যাটি তাহলে একক একক স্থানীয় অঙ্কের মান এবং দশক স্থানীয় অঙ্কের মান দুটা যদি যোগ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে পঞ্চান্ন মানে পুরো সংখ্যাটি তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এই থিওরিটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এই অঙ্কটার জন্য আমরা ধরে নিই যে একক স্থানে অঙ্ক হচ্ছে এক্স এবং দশক স্থানে অঙ্ক হচ্ছে ওয়াই তাহলে একক স্থানে অঙ্কের মান হবে এক্স এবং দশক স্থানে অঙ্কের মান হবে দশ গুণ ওয়াই মানে হচ্ছে দশ ওয়াই তাহলে এরকম অনুরূপভাবে আমরা সংখ্যাটি লিখতে পারি কি যে x প্লাস টেন ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের সেই সংখ্যাটি প্রশ্নে বলা আছে যে এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা তিন বেশি তো এককের অঙ্ক কত x এককের অঙ্ক এক্সটা হবে কি দশকের অঙ্ক অপেক্ষা তিন বেশি দশকের অঙ্ক হচ্ছে দোয়াই তার থেকে তিন বেশি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সমীকরণ এরপর আবার বলা আছে যে সংখ্যাটি ওহার অঙ্ক দ্বারা সমষ্টি তিন গুণ অপেক্ষা আট বেশি তাহলে সংখ্যাটি সংখ্যাটি কত আমাদের সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস টেন ওয়াই এই সংখ্যাটি কী হবে এই সংখ্যাটি হবে উহার অঙ্কদের সমষ্টি তো উহার অঙ্কদের সমষ্টি হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই উহার অঙ্কদের সমষ্টির তিন গুণ অপেক্ষা তাহলে তিন গুণ করতে হবে তিন গুণ অপেক্ষা আট বেশি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই সমীকরণ এই সমীকরণকে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব তো আমাদের এক্সের যে মানটা আছে এখানে আমরা বসে দিতে পারি যে ওয়াই প্লাস থ্রি এক্সের জায়গায় বসে দিলাম যে ওয়াই প্লাস থ্রি প্লাস টেন ওয়াই ইকুয়াল থ্রি ইন্টু এক্সের জায়গায় আমরা মানবটা বসাই দিব তো পরে বসাই দিই আমরা এখানে গুণ করে রাখি এক্স থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস এইট তাহলে এখানে এক্সের জায়গায় যদি মানটা বসাই দিই সেটা হচ্ছে কি ওয়াই প্লাস থ্রি তাহলে হবে থ্রি ওয়াই প্লাস তিন থেকে নয় প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস এইট আর এদিকে আছে আমাদের থ্রি প্লাস এগারো ওয়াই আচ্ছা সরি এখানে আমাদের একটু মিস্টেক হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আট না এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে চার হবে তাহলে চার যদি হয় তাহলে আমাদের যেটা হবে যে এখানে নয় আর চার যোগ করলে আমাদের হবে তেরো তেরো হবে তাহলে তেরো আর এ পাশে তিন বিয়োগ করলে আমাদের এখানে হবে হচ্ছে দশ তাহলে ওয়াই সমান সমান পাচ্ছি আমরা দশ বাই পাঁচ তাহলে পাচ্ছি এটা হচ্ছে টু তাহলে ওয়ার মান আমরা টু পেয়ে গেছি এখন এই ওয়ার মানটা আমরা যে কোনো একটা সমীকরণে বসাই দিব যে আমাদের এখানেও বসাতে পারি আমরা সেক্ষেত্রে এক্সের মানটা হবে টু প্লাস থ্রি তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ফাইভ তাহলে এক্সের মানটা হচ্ছে ফাইভ এবং ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে টু তাহলে আমাদের সংখ্যাটি হবে সংখ্যাটি আমরা আগেই নির্ণয় করেছি সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস টেন ওয়াই তাহলে এক্সের মানটা আমাদের দেওয়া আছে কত সেটা হচ্ছে ফাইভ প্লাস টেন গুণ ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু তাহলে ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ হবে সংখ্যাটি তো এটাই ছিল আমাদের একচল্লিশ নম্বর গণিত এবার আমরা বিয়াল্লিশ নম্বর গণিত করব বিয়াল্লিশ নম্বর বলা আছে একটি ঘড়িতে ছয়টার ঘন্টা ধ্বনি ঠিক ছয়টায় শুরু করে বাঁচতে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে এই ছয়টার ঘন্টা ধ্বনি কী করবে যখন ছয়টা বাজবে ঠিক ছয়টা কিন্তু একটা ঘন্টা দিয়েই দিবে তারপরে পাঁচ সেকেন্ডে পাঁচটা করে দিবে তাহলে এই এক সেকেন্ডে একটা দিল এই এক সেকেন্ডে একটা দিল এই এক সেকেন্ডে একটা দিল আর একটা সেকেন্ড একটা দিল তাহলে কয়টা হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা আর একটা দিয়ে পাঁচটা তাহলে এই এক দুই তিন চার পাঁচটা এই পাঁচটা দিতে পাঁচ সেকেন্ড সময় লেগেছে আর ঠিক যখন ছয়টা বেজে গেছে তখন কিন্তু একটা দিয়েই ফেলেছে তাহলে টোটাল হলো কি ছয়টা হলো পাঁচ সেকেন্ডে আচ্ছা তো অনুরূপভাবে কি হবে তাহলে বারোটার সময় কি হবে বারোটার সময় কিন্তু সে বারোটা ঘন্টা ধ্বনি বারোটার
যে ছটার ঘন্টা ধরে ঠিক ছয়টায় শুরু করে মানে একটা একটা প্রথমে একটা শুরু হবে শুরু হওয়ার পরে বাকি এখানে একটা হয়ে গেল তাহলে বাকি এগারোটা এগারো সেকেন্ডে দেবে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে এগারো সেকেন্ড এরপরে আমরা তেতাল্লিশ নম্বর গণিত করব তেতাল্লিশ নম্বর গণিতে বলা আছে এক গোয়ালা তার এন সংখ্যক গাভিকে চার পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিল যে প্রথম পুত্রকে হাফ অংশ দ্বিতীয় পুত্রকে একের চার অংশ তৃতীয় পুত্রকে একের পাঁচ অংশ এবং বাকি ষাটটি গাভি চতুর্থ পুত্রকে দিল ওই গোয়ালার গাভির সংখ্যা কত ছিল তাহলে আমরা মোট গাভি ছিল তার হচ্ছে এন এন থেকে তাদের মোট ছেলেকে দিল সেটা আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে সেটা হবে কি প্রথম পুত্রকে দিল যে এন বাই টু মানে এন সংখ্যক গাভি থেকে হাফ অংশ দিল সেটা হবে কি এন বাই টুই হবে প্লাস দ্বিতীয় পুত্রকে দিল এন বাই ফোর মানে এন সংখ্যক গাভি থেকে চারটা গাভি দিয়ে দিল সেটা হবে কি এন এর একের চার তাহলে সেটা হবে এন বাই ফোর আমি একবার লিখলাম আর তার তৃতীয় পুত্রকে দিল একের পাঁচ মানে এন বাই ফাইভ আচ্ছা এরপরে বাকি ষাটটি গাভি চতুর্থ পুত্রকে দিল তাহলে এই মোট গাভি থেকে যদি তিন পুত্রের গাভি বাদ দিই বাদ দিলে কিন্তু কি ষাটটা গাভি পড়ে থাকবে এই সেই ষাটটাই পাবে কি চোদ্দ পুত্র কারণ সবাইকে সমান সবাইকে কিন্তু দিয়েছিল কোনো গাভি কিন্তু অবশিষ্ট ছিল না তাহলে মোট গাভি থেকে যদি তিন পুত্রের গাভি বাদ দিই তাহলে যেটা যেগুলো পড়ে থাকবে সেটা কিন্তু লাস্টের পুত্রটা পাবে তাহলে এটা হচ্ছে সমীকরণ তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে এন মাইনাস এগুলো আমরা লস করলে পাবো হচ্ছে দুই চার পাঁচ এখানে হবে হচ্ছে চার পাঁচ এক কুড়ি তাহলে এখানে দুই দিয়ে করলে দশ দুগুণে বিশ তাহলে এখানে পাচ্ছি টেন এন প্লাস চার পাঁচ কুড়ি ফাইভ এন প্লাস পাঁচ চার ফোর এন ইকুয়াল এখানে পাচ্ছি সেভেন এবং এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট এন মাইনাস তাহলে এখানে পাচ্ছি দশ পাঁচ চার উনিশ এটা হচ্ছে উনিশ এন বাই বিশ এখানে হচ্ছে সেভেন তাহলে এখানে লস অফ করবো আবার বিশ এখানে বিশ এন মাইনাস নাইনটিন এন ইকুয়াল সেভেন তাহলে এন ইকুয়াল সাত গুণ বিশ তাহলে পাচ্ছি সে ওয়ান ফোরটি তাহলে এটা হচ্ছে এনের মান যার হচ্ছে তার গাভির সংখ্যা ছিল কত এন সংখ্যক ধরে নিয়েছিলাম তাহলে তার টোটাল গাভি ছিল হচ্ছে একশো চল্লিশটি একশো চল্লিশটি গাভি তার সন্তানের মধ্যে এই রকমভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন চুয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক চুয়াল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে আঠারো ফুট উঁচু আঠারো ফুট উঁচু একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশটি বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সঙ্গে তিরিশ ডিগ্রি কোণে স্পর্শ করলো খুঁটিটি মাটি থেকে কত ফুট উঁচুতে ভেঙে গেছিল তাহলে আমরা যদি ধরে নিই যে এই হচ্ছে সেই খুঁটি এই খুঁটিটি কি আঠারো মিটার লম্বা সরি এটা আছে আঠারো ফুট আঠারো ফুট উঁচু এই আঠারো ফুট উঁচু সে করলো কি খুঁটিটি এমন ভাঙে ভেঙে গেল যে এখান থেকে ধরে ভেঙে গেল এবং ভূমির সাথে এটা কি কোন উৎপন্ন করলো এখানে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলো তাহলে আমাদের ধরি আমরা এক্স উচ্চতায় খুঁটিটি ভেঙে গিয়েছিল তাহলে এটু এতটুকু যদি এক্স হয় তাহলে পুরোটা হচ্ছে আঠারো তাহলে এটুকু হবে কি আঠারো মাইনাস এক্স তো এই আঠারো মাইনাস এক্স এইটা ভেঙে কিন্তু এখানে চলে আসছে মানে এই এতটুকু দিন দৈর্ঘ্য এটা কিন্তু ভেঙে এখানে চলে আসছে ভূমির সাথে পড়ে লেগে আছে এবং সেটা ভূমির সাথে কোন উৎপন্ন করেছে কি তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এখানে আমাদের চেয়েছে কোনটা চেয়েছে হচ্ছে এই এক্সের মান যে খুঁটিটি কত উঁচুতে ভেঙেছিল তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে সাইন তিরিশ ডিগ্রি সমান সমান সাগরে লবণ আছে যে লম্ব বাই অতিভুষ লম্ব কোনটা লম্ব হচ্ছে এখানে এক্স এবং অতিভুষ হচ্ছে কি যে এটা আঠারো মাইনাস এক্স কারণ এটা ভেঙে যাওয়া অংশটা তো এখানে পড়ে আছে তাহলে এটা হবে আঠারো মাইনাস এক্স এখান থেকে সাইন্তিরিশ ডিগ্রির মান আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে হাফ ইকুয়াল এক্স বাই আঠারো মাইনাস এক্স তাহলে এখানে পাচ্ছি টোয়াইস এক্স ইকুয়াল আঠারো মাইনাস এক্স এখানে এক্স সমান সমান পাচ্ছি আমরা আঠারো আর সরি এক্সটা এই পাশে আসছে থ্রি এক্স হবে থ্রি এক্স ইকুয়াল আঠারো তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স ইকুয়াল তিন চার আঠারো এক্সের মান হচ্ছে সিক্স তাহলে এই কুড়িটি ছয় ফুট উচ্চতায় ভেঙে গিয়েছিল তো এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর পঁয়তাল্লিশ নম্বর অঙ্ক পঁয়তাল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদায় যথাক্রমে তিন ও চার সেন্টিমিটার হলে ওহার অতিভুজের মান কত তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা বাহুর মান দেওয়া আছে আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার ইকোয়াল অতিভুজ যদি এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার হবে কি যে অপর দুটি বাহু অপর দুটি বাহুর বর্গের যোগফলের সমান তাহলে আমাদের অপর দুটি বাহু দেওয়া আছে কত থ্রি স্কোয়ার প্লাস আর একটা দেওয়া আছে ফোর স্কোয়ার তাহলে তিন তিরকে নয় প্লাস চার চার ষোলো এখানে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে রেক্স হবে শুধু ফাইভ রুট ওভার পঁচিশ করলে আমাদের এখানে মানটা হবে ফাইভ তাহলে অতিবুজ হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার ছেচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি এবং প্রস্ত দশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলে ক্ষেত্রফলের শতকরা কত পরিবর্তন হবে তাহলে ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিই যে তখন
एक्शो प्लस बीस ये टा हो गया चाहे एक्शो बीस एवं पोस्ट तो क्यों चाहे दस परसेंट राश करा है चाहे ताला हमारे पोस्ट आप कतना नब्बे ताला एक ना हमारे कितने फोल्डर क्यों आप एक्शो बीस गुन नब्बे ये टा जो दे हमरा गुन करी ताला पाची डबल जीरो एक ना दो ना ठहरो आठ हाथ तके एक ना एक ना भाग होटकाटी आठ पार्सेंट अथवा बेटा शॉट करे कॉल जाए शेडाउट से शॉट कट वो बेटा होच्छे जहाँ हमारे एक्शन जोग दोगे टा बिंदु हो सकता हो शेडाउट से बीस पार्सेंट ये टा शायद गुण करता हो बे एक्शन माइनस जेटा पोस्ट हो रहा है शेडाउट से टेन पार्सेंट ये प्रोटा के भाग करता हो बे एक्शन दे बंग बियो करता आठ माइनस एक्सो ताले पाँच से हमरा आठ परसेंट बिंदी तो ये टाव से ये पोषण उत्तर ये पूरा हमरा कर बो छात्रिश नंबर गोनी छात्रिश नंबर गोनी तो बोला आचे जे कोनो सामान्य तरीके के क्षेत्रफल निन्ना शूत्र किया बे तो हमरा जाने की सामान्य तरीके क्षेत्रफल निन्ना शूत्र होते जे भूमि गुण जे a माइनस b हलिस्कर इटर मान टक होता है तो आलेखन हमारे पास ची इखने a प्लस b हलिस्कर भाग दे पाची इस्कर प्लस टू a b प्लस b इस्कर प्लस इटर भाग दे पाची जो a इस्कर माइनस टू a b प्लस b इस्कर तो आलेखन काटा काटी कोले टू a b टू b के लिए जाए तो आलेखन था इससे जो टू a इस्कर प्लस टू b इस्कर बामा जो दी टू टक कॉमन उन अपनचाश नंबर आंके बोला आ चें जे a to the power m and a to the power n equal a to the power m plus n ये कौन होगा बेटा जब तो कौन ही होगा जब कौन ही m तो धनात्मक होगा एवं n तो धनात्मक होगा तो कौन ही ऐसे m plus n संभव कर दिया तो कर देते आर कौन ही तो संभव होगा ना ताहले तो होगा m और n दो भाई जी धनात्मक है ताहले a to the power m into a to the power n तो ऐसे तो दीपार एम प्लस एन हो गया इसे शुरू करें शुद्ध रो शॉर्ट वर्षे शंको पंचाश नंबर रंगो पंचाश नंबर रंगो बोला आज से ये डर शॉर्ट शुद्ध रंगो शॉट करा पास टका हार शुद्ध बीच बीच बहुत सोरे शुद्ध आश्वले पंचाश दर टका हाले मूल धन का तो ताले शॉट करा पास टका हार शुद्ध ताले शुदाशोल, शुदाशोल कहते हैं एक्शन टेका। ताले शुदाशोल कहते हैं लो एक्शन प्लस एक्शन इक्वल दूसरों टेका। ताले हम रखने लिखते बारी जैसे शुदाशोल दूसरों टेका होले हमारे लिए जाशोल कहते हैं एक्शन टेका। शुदाशोल एक टेका होले आशोल हो बे एक्शन बाय दूसरों एवं शुदाशोल कहते हैं हमारे लिए आमादेर आशोल हो बे पौंछ शहजार देखना गुण कर दी तो हो बे ताहले आमर पाव बसे दूसरे शुन के दिल देखना पाची आशा दूसरे टक आटले हो बे पौंछी शहजार ताहले पौंछी शहजार हो बे ए पौंछ ने उत्तर अथवा इटा आरु भेंग भेंग करा जाए तो ये हवे कोल्लो इटा बेस शुभिदा जनों हो बे तो आशा करी शवाई बुस्ते पार कारो को बुझते समस्या हमारे ग्रुपे पोस्ट कर यूट्यूबे जो भिडियो आए भिडियो नीचे अवश्य कमेंट कर जाना पाँच हमारे परवर्ती भिडियो देखार जो सकल सकल के आमंत्रण रही जरा एखो हमारे चैनल सबसक्राइब करें अवश्य सबसक्राइब कर सकाल भाव थकबें